，瑞安，瑞安，奇怪，这是。是他杀了瑞安，你怎么了？谁把你吓得失魂落魄的？给徐姐姐的血参送到了吗？姐姐，我找到杀死文良的凶手了。你说什么？是徐宪飞。这个烛台，我们根本就不能断定，徐姐姐就是杀死文娘的凶手。姐姐，你扪心自问，自太子一案开始，徐仙飞身上的疑点还少吗？只不过姐姐，你相信他不会害你，刻意的，视而不见罢了。姐姐，除了他。还有谁见过魏大人扑杀于棺材之上的嘱托？除了他，还有谁能指使文娘，指使文娘来骗我？我就恨自己胆小，竟然光想着逃离锦乐宫，而不是给他报仇。去哪？姐姐，不要管我，我要去杀了他，给文娘报仇。瑞安，你方才不告而别，他若是凶手，他还会给你再近身的机会吗？他若不是，你却杀了文娘最敬重的人，将来九泉之下，你却如何面对他？姐姐，那你说？我到底该怎么办？眼下最重要的，是要确定徐姐姐到底是不是杀文娘的凶手。吴姐姐，吴姐姐，不好了！舅父，舅父请了袁天罡入宫，如今甘露殿外都跪满了大臣们，他们想求父皇重新卜卦，推算你是否是女主武士。这，这是要置女死地啊！为什么？长孙大人为什么在这个时候向我发难？我也不知道。可是我方才听舅父，好像是说，姐姐你曾赴北京战场陪伴父皇，而且，而且干涉过战场上的军务。这些日子里，你去了哪儿啊？瑞安，姐姐，明日，无论如何，明日我一定要与徐贤飞见上一面。是。看来长孙大人确实想重建女主武士，要置我于死地。哎，不必惊慌，吴姐姐，你大可放心，我如今已是太子，我大可以为你出面。与那些大臣们，不行，你是太子。
正需要群臣的支持，绝不应该为了一个可能祸及江山社稷的才人出面，与众大臣起了冲突。更何况这些人里面，还有你的舅父长孙无忌。可是我总不能看着你就这样去送死吧？这一次的劫难是来自于朝堂之上，想杀我的人，必然是朝中大臣，所以。能助我解脱困境的人，也必然是朝中之人。真奴，你只需要告诉我，眼下在甘露殿外跪着的这些大臣当中，到底都有谁？那些大臣们，多半都是以舅父的关陇氏族一系为主，还有一些是跟着房家的，剩下那些人，有崔、卢、郑、王几家，反正。都是居于氏族制前列的那几个大姓世家的子弟，果然都是些出身高贵的门阀士族。没有寒门子弟吗？他们在朝堂上的地位实在太低了，根本就没有资格跪在甘露殿外。不，倒是有一位李义府。方才我来解下这事。看到他往甘露殿的方向跑去，此人向来喜欢攀附权贵，看来又是向舅父他们卖好吧。李义府卑职呢，也是想为大唐的前程尽上一份绵薄之力，您就通融通融，让我也跪在。